nog steeds bezig met leen, wat sê ons, bring die focus op, en het nou baie nabij, en, uh, wat het nou een uh, uh, mooie appelmond gaan wees, wat op uh, paas naweek gaan wees, waar ons sê, ons vier paas naweek, omdat Jesus Christus gesterf het, en opgestaan het, baie belangrijk, en ons kyk vandag, a baie, baie, a, 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 interessante gesprek voor, waar ons gaan praat oor versoekend in die wildernis. Ek kan bykie praat daar oor, nou ons gaan weer die selde tekstvers lees, wat ons die afgelopen paar weke lees, en is interessant dat die mens so baie gesprek kan voer uit een tekstvers, en dit is Matthies 4 vers 1 Toe is Jesus dier die geest weggelei die woestijn in Nou, Marcus sê dit bykie drasties, hy sê Toe is Jesus dier die geest gedruif die woestijn in Maar gaan hy verder om versoek te word dier die duivel Nou, as mens kyk na versoekings, het, het dit een baie negatieve konnotatie binnen die moderne verstaan van christenskap opgewek. In die eerste plek, as mens dink aan, aan dink aan mens aan betisme, aan mens dink aan, jy weet dat aan men, aan christelike geloofsin en neem geraak word met volskaag, harde probeer, heiligheid, en is reg al heel goed, maar dat een negatieve um, smaak, wil ek aan vir sê, saam met dit gegaan, en dan is die ander kant, wat in die moderne kerk, die is daar ontstaan, en, en dit is, hulle sê, dat as jy versoek word, gedink uh, word, dan is jy nie in die plek, waar jy in die prosperity van God is, Dit is nie wat hier gebeur. Jesus het nie met die Ferrari woestijn in te hou. Jesus het dier die geest met die voet in die woestijn in gegaan. So, Matthies kom, en dan wil hy vir ons dat die anders te kyk daarna wat versoeking is. En dit is, God lei ons na versoekings toe, so dat hy ons daar kan ontmoet. Maar wow, 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 hier is nou een moeilike ding. Daar weet jy, kan maar jy so langke Grieks uithaal. Hoe werk het dan nou, dat die geest van God, Jesus lei na versoekings toe, Maar net twee hoofdstukke verder in Matthies 6 vers 13, dan bid Jesus en die Onse Vader, dan sê hy, Lei ons nie in versoeking nie, maar verloos ons aan die boos. Hoe werk dit? Een kant lei die Heilige Geest om, om versoek te word, en dan bid Jesus twee hoofdstukke verder om te sê, My help ons, laat ons nie in versoeking sê. Is Jesus nou bezig om te stuidig met homself en met die God? Nee. Wat baie interessant is, is twee verskillende Griekse woorde wat daar gebruik word. Nou kom ons gaan eerst en nou, en is nou, ek gaan dit op my manier verduidelik, um, nou wat Jesus bid, hy sê, ons een vader wat in die hemel is, laat nie vol gestiep word. So ons moet in Godse wil wandel, ons moet ons hand in sy hand in sit, en toelaat dat hy ons lei. En dan sê hy, terwyl ons in die wil is, lei ons nie in versoeking nie, dit beteken nie, hy, lei, hy vat ons en hy sê, yes, hierso, nou sê hy, kom, hierso, duivel, hierso, sa, soos die hond, vat om. Dit is nie wat hy hier bedoel. Bedoel, ons is in, in Godse wil, besig om te stap. Maar dan kom, plekke in ons levens, waar ons ons eie wil wil versadig, en ons eie ding wil doen, dit is so, of om te sê, ok, jy, los na my hand, 
Ay ko nga may dami. Ay ko nga may, may wife. Ay ko nga kupiyama. Ay ko. E naman ay yung close. Kasi to off of yung verdaan uamla. Dis wat die Grieks op doen. Verdaan uamla. Is jy daar so wat die duivel jou kan versoek. En jou kan leid na sonde doen. Jy word vast. Jy word, jy word um, vir die oomlik word jou aandag afgeleid van God af. En die sonde meer belangrijk en relevant dan word in jou leven. Dis wat hy daar bedoel. Hy sê dan, jylle, moet nie toelaat dat ek in die versoekings kom, dat die duivel my kom verleid nie. Verloos my van die boze af. Dis wat hy al bedoel. Maar nou gaan ons terug na Matthies 4 vers 1. Hoe nie gebeur dit dan nou, dat Jesus versoek het? Die Grieks daar betekent, dat die Heilige Geest vir hom ingeleid het, en God ons ook baie keer inleid, want jy, jy het nou gesien die punt ek noem daar, dit is waar God ons in. Hy laat toe dat ons in sekere situasies in ons levens kom, wat wildernis is, so dat hy ons daar kan disiplineer en hy ons daar kan focus om ons voor te bereid vir die roeping vir die leven. Want dit is juist daar wat ons sien hoe die leven werkelijk is. So hy, 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 hy lei ons daar na wildernisse. Het jy al gehoor iemand sê, toe ek in die hospitaal opeindig, het ek daar vir God ontmoet. Het jy al gehoor wat jy gehoor mense sê, toe ek nie kos gehad het nie, was het my gevoel of ek nie naast aan God het. Begin dan net weer dan die focus te help sy. Jezus moes in die woestijn ingeleid word, versoek word, ja, moet vir die duivel, maar so dat hy sy focus gebring kan word op sy bediening waar vir God om geloof het. En so bring hy, so dat hy gedisciplineer kon wees in sy bediening. So bring God ons in sit, sekere situasies en um, plekke, so dat hy ons geestelik gedisciplineer kan word. Want, dit sien ek baie vandag, mense is nie meer te gedisciplineer nie. Geestelik. Ach, kom in die kerk. Ach, kom in die pijn. Ach, die is op ons gestaan. En nou, voep, maar gebeur daar iets in die lewe. Jy verloor jou kerk. Willy, ek wil net hier, jy moet ons stilstand kom, dat jy bykie by die huis kan kom, dat jy net hier kan bid. My jou, kom is ek nou hier? Ek wil hier nie mees nie, jou, vergeet van my, nou wil ek hier meen. Dis wat ons doen. Terwyl ons juist daar bring, so dat ons hom kan raak sien. Jesus het was hier heel tyd bewis van sy vader in die bestuid area. En daarom kon hy sê, daar staan geskrywe. Ons het nou nie gesê, op die woord sal ek bly staan. So God met ons bin in een situasie, en nou ek leer nou baie van boerderij met my landlord wat op een plaas bly, En een van die goed is, om te verstaan wat in die woord aan, aan hulle, hulle boer met vingerde, en toe hy woon, hy toe nou gister van my die hele proces, wat eigenlijk van wijn maak en al die goed maak, om by die vrug uit te kom, kan hy nie op die stoep sit, en net kyk wat daar gebeur. Hulle moet actually in die vinger in en in die winge wees om te sien wat aangaan. Is daar worms tussen die blare? Is daar 
een virus in die plant. Het hy kosmos uh, kunstmis nodig om aan die gang te blij? Het, is daar nog water nodig? Hulle gaan nie kan weet hoe om die plant recht te, te bewerk en, en recht te, te vruchte laat dra as hulle nie in die situasie van die plant is. So bring God ons in situasies in in ons leven, so dat ons kan verstaan, hoe om het aan teer, en het te bestuur, volgens wat God, jou die rentmeester van jou leven gemaakt het. Het jy geweet, jy is ook die rentmeester van jou leven. God gaan een dag vir jou vraag, wat het jy met jou leven gedoen? Hoe het jy dit bestuur, dit wat ek aan jou gedoen? Ja, dit is wat ek het doen. Ek was in die situasie. Ek was in die lewe. Dis, moet ons weet, dat wanneer ons in die wildernis is, God is daar, om te sien. En ons moet om vertel, dat hy ons dan, dat toegelaat word, en versoek te word, die tweede versoek, en nie die ene wat Jesus het bedoel, die tweede versoek, so dat my leven gedisciplineer kan word. Dis heilig maak. Dat ek kan leer volgens dit, waar na toe God my geniek het. Heilig maak het is nie, ek kom kerkreels en dan al die goed wat ons so graf hoor, voorstel. Weet jylle dat daar op een tyd op die kerk was, dat jy, dat het een sonde was, as jy nie hoed gedaan het. Ek het in die tyd groot gewoon. Ek kan nog onthou, ek het vir Sephoi pakkies kerk toe gegaan. Dit was, dit was die ding. En die mense het gegloot. Maar was dit van God af? Het dit gemaakt dat jou leven gedisciplineerd is, so dat jy een licht kan laat skyn aan die mense? Of het die wereld gelag vir? kan jylle hoor wat ek sê. Nou kom God en hy bring hy ons in die wildernis en so dat ons geestelik recht het is te neer te word, sonder menselike reel vir regulatie, maar God sy reel in ons leven. Dis wat Paulus kom en hy sê, weet jylle wat, het ons nou te doen waarmee ek groot geword het met die wet van die vlees, met die hierdie klomp reels, het Jesus gekom en hy die ding verander en verbeter en hy het gebring die wet van die geest. Die wet van die geest bring vir ons om op die rechte discipline ons leven te kan leid. En ons moet leef volgens die wet van die geest. En as ons dit leef, sal mense dan actually sien dat Jesus Christus in my leven is. Want ons as mense, as ons volgens die wet van die vlees leef. Ons sal nie dit om doen. Dit is ook om, want dit moes verander word. Dit is ook om mense doodgegooi. Want dit is wat die wet gevaas het. As jy iets doen, volgens daar die wet, en jy kom met die na nie, het hulle rondom jy gestaan. Dit is wat hulle met die vrouw gedoen het, wat hulle voor Jesus wil gekom. En wat sê Jesus vir hulle? Jylle kan dit nie eens. Dis wat ons, dis wat beteken, dat ons geestelik gedisciplineerd moet word van uit die woestijn. Sien anders te na jou omstandighede, sien anders te na jou uitdaging, sien anders te na die versoeking wat na jou kant toe kom, en vraag, Heere, hoe wil jy hee, moet ek hee, hoe wil jy hee, moet ek verander, so dat my lewe sal saak Nou, maar die dag, en nie die die poese vast gevang te word in my leven. Dat kan jy die gebed bid van Jesus. Laat die wil geskeer, soos in die jaren, jou boog. 
dat ik dan in u wil leer. Al manier hoe ons in die wil van God kan leef is, is als ons kies en het is beheer te raak. Dat kan ons nie. Want die rebellie wat in ons levens is, as een volk van sy mens, maak dat ons nie in die wil van God kan leef. Daarom het ons goed in ons levens nodig, soos een pak slaaf. Dis ook om my kind een pak slaaf te kry, so dat ek het is beneed om. Moet daar goed in ons levens wees, so dat ons het is beneed om. Dis wat die soeke doel is. Mag jy dan, en ek gaan nou keer sê, op die rechte manier versoek word in die lewe, so dat God die kreeg kan doen. Mag jy dan in die versoeke God Heer, baie dankie, dat as ons ons na ons levens kyk, en ons beleef ons self op een plek, waar ons voel ons is in die wildernis, mag dit een plek wees, waar ons versoek word, so dat ons levens gevoek is, en dit is plenier kan word, so dat ons in die wil van God kan leef. Wat ek vir elkeen, dat ons sal leef volgens die hoop waarna toe jy ons geleef het. Is nie makkelijk nie, maar help ons. Dankie dat ons die taal kan ontmoet ook in die woestijn, so dat ons die beter kan bestaan en leef jy. Bid ek in Jesus.